Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы будем делать экран под ванну из гипсокартона влагостойкого. Дальнейшее обложится это все дело кафелем. У нас есть ванна шириной 1,60 м. Гипсокартон будет два слоя. Соответственно, толщина гипсокартона 1,2 см. Общая будет 2,4 Для этого понадобится уровень гипсокартон, карандаш, саморезы и кафель с плиточным клеем. Итак, начнем. Для начала необходимо определиться с уровнем, на котором будет находиться экран. Для этого к краю ванны выкладывается уровень и отбивается на пол. Делается полоса, это будет ориентир наружной части экрана. И в дальнейшем от нее будем рассчитать расстояние, которое нам необходимо для кафеля, гипсокартона и профилей. Теперь от этой линии начинаем расчет толщины, которую необходимо отступить от бортика ванны. Для этого берется толщина гипсокартона. У нас будет два слоя. Между собой мы их склеим, клеем ПВА. Значит, общая получается 2,4 плюс 5 мм на толщину плиточного клея и плюс толщина плитки 1 см. Итого получается еще от краешка бортика, так у нас будет заходить экран под низ, еще плюс 5 мм. Итого 4,5 см. Отмеряем это расстояние и рисуем линию. От нижней полосы, которая назвала на полу, отмеряем 4,5. Здесь будет находиться профиль УД. Теперь соединяем две линии слева и справа с помощью полосы. И уже от этих боковых краев линии делаем вертикальные отметки на стенах. Эта полоса будет местом крепления профиля УД. После этого необходимо взять профиля CD и сделать направляющие стоечные через 40 сантиметров и несущие вверху, потому что профиль УД там не вмещается за счет загиба ванны. Теперь всю эту конструкцию необходимо собрать с помощью блошек. Блошки используем оцинкованные, они нержавеют и хорошо подходят для влажных помещений. Соединяем все конструкции по два самореза на каждый профиль. Итак, со всеми стоечными профилями. Профиля прикручены, теперь необходимо для большей жесткости пропенить их с внутренней стороны, со стороны ванны, с помощью обычной монтажной строительной пенки. Можно пробовать ставить гипсокартоновый короб. Он плотно прижимается влагозащитной частью внутрь, потому что две части будут у нас склеиваться внутренними частями с помощью клея ПВА. Не забываем сделать отметки на гипсокартоне, где находятся профиля металлические, потому что потом будет проблематично на них попасть. Наносим монтажную пенку на ванну. Для дальнейшего приклеивания гипсокартона к ванной. Строго по центру этого профиля необходимо сделать вертикальную линию для того, чтобы не промазать. Здесь будут прикручиваться саморезы по гипсокартону. Вкручиваем по периметру и по стоечным профилям. Вкручиваем через 20 см для лучшей жесткости. После прикручивания саморезов, клинишки, которые мы поджимали, гипсокартон можно вынуть. Гипсокартон уже хорошо сидит на своем каркасе. Для лучшего примыкания гипсокартона к ванной проходим пенкой еще один слой. Наносим клей ПВА на гипсокартон толстым слоем. Клей должен быть вязким, чтобы он меньше стекал ложился толще. Теперь можно приклеить второй слой. 
заводим и прижимаем. И также прикручиваем саморезами, но уже подлиннее. Вот наступил момент укладки кафеля на щит ванной. Я буду использовать керамогранит от его всей ванной, поэтому начнем. Керамогранит будет заходить снизу ванны под ее ребро, для того, чтобы меньше воды попадала в эту щель. Я уже один кусочек подрезал, подрезка будет прятаться под ребром ванны, поэтому снизу будет хороший заводской срез кафеля. Вот так будет выглядеть окончательный вариант щита для ванны. Плиточный клей делается пожиче, для того, чтобы кафель хорошо прижался. Вот он. Будет такой консистенции. Побольше воды. Наносим плиточный клей на гипсокартон тоненьким слоем. Проверяем уровень и постукиваем молоточком. Убираем шпатрем по краям лишний песочник. На следующем этапе нужно вымерить расстояние от керамохранита до стенового кафеля. Теперь необходимо перенести эти размеры на керамогранит. Я для этого пользуюсь обычным малярным скотчем, который наношу на линию для лучшей видимости полосы или меньшего скола глазури, лоплитки. Теперь на ней можно рисовать. Ставим две отметки противоположных сторон. Две отметки выставлены. Теперь с помощью линейки рисуем четким линию. Это будет линия среза, которая находится будет возле стены, с левой стороны. Наливаем в воду в ванночку плиткореза. И теперь можно приступать. Теперь снимаем скотч и смотрим, что же получилось. Скол небольшой есть, но вот бортиком ванны его не будет видно. Та сторона, которая будет со стороны стены, необходимо будет обработать ее с помощью абразивного круга или наждачной бумаги. Итак, смачиваем водой и потихонечку по кромке начинаем шлифовать. Краешек обработан, вытираем тряпкой мокрой и смотрим. Небольшие выбоины еще, выбоины еще заметно, но в принципе я буду дотирать швы затиркой и угловой шов будет перекрывать все эти выбоины и каверны. Дозируем этим же пахарем. При этом необходимо сразу же одним из крестиков прочистить швы, чтобы там не было плиточного клея и было место для затирки. Одна из кофелин будет у нас съемная для ревизии и прочистки канализации в случае ее забивания. Здесь необходимо вырезать проем примерно около 3 см от края кафеля, от края ванны и от снизу и справа. Этого будет достаточно для крепления плитки экрану. Сначала прорезаем обычным ножом, острым, стараясь не задеть ванну. А после этого можно взять ножовку по металлу или любую пилку и аккуратненько его отпилить.
кусочек можно достать. Мы вырезали. И получилось прекрасное смотровое окошко. Теперь можно приложить вырезанную кофелину керамогранитную и проверить, как она закрывает это отверстие. Теперь поставим маленькие внизу магнитики для того, чтобы она не выпадала. И можно было в случае необходимости ее хорошо открыть. Прикручиваем в углах вот такие шайбочки металлические, для того, чтобы магнит на них хорошо хватался. На следующем этапе нужно замерить расстояние от предыдущего кафеля до шайбы по горизонтали и по вертикали. И эти размеры перенести на керамогранит для крепления магнитов. Переносим эти размеры на обратную сторону керамогранита. И вместе их пересечения необходимо наклеить магнитики. Делаем это с четырех сторон. Не забываем протереть пыль, чтобы лучше приклеился магнит. Использование клея гелеобразного в этом случае лучше, потому что он не так будет впитываться в пористую структуру кафеля и керамогранита. Мажем на керамогранит и на магнитик. Магниты мощные, неодимовые. Подождем, пока клей схватится, и после этого нужно будет регулировать плитку по толщине, чтобы она не выступала за прежние. Путем добавления или убирания шайбочки выставляем кафель по толщине. У меня вверху получилось по одной шайбочке, внизу по три. Наконец, лючок вставлен на свое место. Весь кафель по одному уровню. Никаких перепадов незаметно. Для открывания необходимо взять обычный крючочек с поволоки, просто поднять, и мы получаем доступ ко всем коммуникациям ванны. И таким же образом ставим его на место. Сначала низ заходит на свое место и вверх. И немножечко придавить эту сторону, чтобы был 2 миллиметра теперь осталось затереть швы на экране и работа по созданию экрана будет закончена берем маленький шпаты и накладываем немного на резиновый и короткими движениями втираем затирку в швы лишнее убираем стараемся меньше отходить от шва чтобы потом было легче оттирать это все хозяйство. Через 15 минут вытираем предыдущую затирку. Сначала необходимо предварительно вымыть мокрой тряпкой. Но через час, когда все высохнет, пройти сухой и работа будет закончена. Вот такой получился симпатичный экран под ванну. Вы посмотрели видео о том, как можно сделать своими руками экран под ванну из керамогранита. Это может каждый домашний мастер и даже мастерица при наличии желания, терпения и умелых рук. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!